ഹലോ അപ്പം എന്തായാലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഡെയിലി നടക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് എന്തായാലും മറ്റേ ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വേണ്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര നേരം ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഉറങ്ങിന്തി കിടക്കുക ഇത്ര നേരം രണ്ടും കൂടി ഇല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ അടുക്കളയിലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് മറ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണ്ട അട്ടകാസങ്ങൾ ഞാനപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് കാണണോ അമ്മയ്ക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നിക്കട്ടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മാറ് വേണ്ടോ ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള സാധനം പഴുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ നല്ല സ്നേഹാച്ച രണ്ടും കൂടി സ്നേഹത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റ കേട്ടോ തല്ലിച്ചാകച്ച രണ്ടും കൂടെ മറ്റേ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും പോലെയാണ് ഉണ്ണി അതിനിങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്ക് ഞാൻ പോണിട്ടുണ്ണി ബൈ വേഗം വരും കഴിച്ചോളൂ വന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് തലേണ്ട മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കളർ അറിയോ അതൊരു അതൊന്നും ഇതിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാൾക്കും കൂടി വയ്ക്കാൻ രണ്ട് തലേണ തികയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു തലേണയും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ടോണിമ കഴിക്കാൻ വന്നോളൂ അവരൊന്നും എണീറ്റിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നൊന്ന് ഡെയിമ ലൈഫ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കിച്ചടിയാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ണിക്കും മാവിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് നേരാക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് അപ്പം അതെന്തായാലും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതാണ്ട് മുതിര തോരന് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ മുതിരയൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എണീക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര സെറ്റാക്കിയ വീഡിയോസുകളും എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കി തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് കോരിയെടുത്താലും മതി അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ആവണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മുതിര ഇതുണ്ടോ സെറ്റാക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ് ഇത് അതിനുള്ള അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനിടയിൽ ഉണ്ണിക്കുള്ള പാക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറിവേപ്പിന് നമ്മളുടെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതാണ് ഒക്കെ മഴ മഴ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിറയെ കാട് വളർന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തൊടിയൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒക്കെ മോരടിച്ചതൊക്കെ കിട്ടിയത് ശരി എന്തെല്ലാം അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ വയറ്റിയിട്ട് മുതലിടണം അപ്പം എന്തായാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് സെറ്റാകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരാൾ എണീച്ച് വന്നിരിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞ് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണോ അല്ല ഇവിടെ വന്ന് എന്താ ഇവിടെ ചേർട്ടിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് അടുക്കളേനേ എനിക്കൊന്നും വലിയ ഇതില്ല കുഴപ്പമില്ല തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം വന്ന് ഒരു വീട് എന്തായാലും എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനൊക്കെ നിന്നൊക്കെ എണീപ്പിച്ചു ചുണ്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു മൂക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു നീപ്പിക്കൊക്കെ ചെയ്തോള് കണ്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഉണ്ണിക്കൊരു പണിയുണ്ട് അമ്മി ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ നേരാക്കി തരുന്ന ആള് ഉണ്ണിയാണ് കേട്ടാ അതെ എന്നാ ഉണ്ണീനെ എന്താ ചെയ്യണ്ട പിക്നിക്കിന് വിടാ നമ്മള് മൺചട്ടി എനിക്ക് മൺചട്ടിയിൽ വെക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രാന്തം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൺചട്ടി പറഞ്ഞ മൺചട്ടി പ്രേമി പിന്നെ മൺചട്ടിക്ക് എന്താ ഒരു പ്രശ്നം അറിയോ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ചൂടാവുള്ളൂ അഥവാ ചൂടായാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോകേക്ക് വരും അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയുള്ള കാര്യമാണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറ എന്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മമ്മി ഇത് മുട്ടയിലത് ഉപ്പേരിക്ക് തോരനിക്കുള്ള കൂട്ടാണ് ഇതില് നമ്മള് കൊറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൊറച്ച് നാളികേരിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഉപ്പ് കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൽ കറിവേപ്പിൽ ഇടണം ഇതുണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തടിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്തോ അതെന്താ ഇതൊരു വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ് കേട്ടോ എട്ടി പിരിഞ്ഞാണ് മീന് ഓക്കെ ഗൈസ് ഗൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊട്ടാൻ പോട്ടെ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞാനത് മുട്ടയെന്നാ വിചാരിച്ച അപ്പൊ അവസാനം എന്താ നമ്മളിതണ്ടത് അരപ്പിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നാളികേരം കുറച്ച് കടുക് കുറച്ച് ജീരകം പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് എരിവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തൈരാണ് കേട്ടോ ഇത് മൊത്തം വെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല നാടൻ പശു പാലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണ്ടത് നിറച്ച് തൈരാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ചോറ് ഉണ്ടാകാനൊക്കെ മോരൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ കട്ട തൈര് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ പാല് കാച്ചിയത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടച്ചാലും തൈര് സെറ്റാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൈര് എടുക്കുക തൈര് പറയുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കണത് അങ്ങനെ വെണ്ണ അത് അങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് സെറ്റാക്കാം ആ ഇത് സൂപ്പർ ആണല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എണ്ണയിലിട്ട് ഇതാക്കുന്നത് ഇത് അടിപൊളി ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല തൈരൊക്കെ പാകെ പുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കിച്ചടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സക്സസ് ഉണ്ണി മുതിരത്തോരനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കാരണം ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ അതെ ഹലോ ഒന്ന് അടുക്കളേക്ക് നടക്ക് പോട്ടെ പോട്ടെ മെല്ലെ മെല്ലെ എണിച്ച് എണിച്ച് അടുക്കളയില് ഷവർമ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജില് ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്ക് ഷവർമ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ഉണ്ട് ചേട്ടൻ എടുക്ക് അതെടുക്ക് എടുക്ക് അടിയിലുണ്ട് ശമ്മാന നമ്മള് ചെമ്മീന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെമ്മീന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇഷ്ടാണോ നല്ല വറുത്ത് ഉരുട്ടി തരട്ടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്കില്ലേ സുസൂപ്പിയാണ് ശരിയാക്കി അറിയളൊക്കെ എടുത്ത് അടച്ച് എടുത്തേക്ക് പിന്നില്ലേ എന്താ ഇത് ഉണ്ണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവളെന്നെ നേരാക്കി തരാട്ടോ 
ഞാനാണ് തെറ്റുകാരി എല്ലാത്തിനും ഞാനാണ് തെറ്റുകാരി അതിന് മറ്റേത് കിച്ചടി ടേസ്റ്റ് നോക്ക് വാ കുട്ടിക്ക് വയറുവേദന കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവളെ റെസ്റ്റിലാണ് അതെ നമ്മള് ഒരുപാട് ഒത്തിരി പുളി ഇല്ലല്ലോ പാക പുളിയല്ലേ തൈര് നല്ല ഒത്തിരി പുളി ഉള്ളത് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നോളൂ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലേ ഇതാണ് ഇട്ട ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കരിന്നിട്ട് ഞാൻ പോട്ടെ പോട്ടെ പറയണം ഈ പോത്ത് നിർത്ത് പോട്ടെ ഈ പോത്ത് പോലുള്ള അവൾമാരോട് ഞാൻ പറയണം പോട്ട പോട്ടെ എന്ന് തീ തക്കുളൂണി കളിക്ക് തക്കുളു ഒറ്റയ്ക്ക് കടയിൽ പോവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വെറുതെ പറയാച്ചാലേ ആ വിവ ഫോണിൽ ചേച്ചി ഒരു വീഡിയോ അയച്ചെന്നുണ്ട് നോക്ക് ഇതെന്തേ കിട്ടിയോ എടുക്ക് നടക്ക് നടക്ക് നോക്ക് കട അപ്പുറത്തില്ലേ കട അവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടില്ലേ ഫ്രണ്ടില് ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ടുള്ള റോട്ടിക്കാ പോണത് ആ ചേച്ചി ഇവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നിക്കായിരുന്നു ഒത്തിരേ അപ്പൊ ഉണ്ട് അവള് കടയിൽ പോവാൻ തുടങ്ങി പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ പോത്ത് പോലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട ചേച്ചി എത്ര ലോങ്ങില് ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാ കടയിൽ പോണത് എങ്ങനെയാ അറിയോ ഷെഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോണ ശരി കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാ മീൻ ചട്ടി എടുക്ക എന്റെ ആണ് വയ്യേ വാ കുട്ടിച്ചി ബദർ വേദനയാണ് ഗൈസ് ബദർ ഇവര് രാവിലെ ഇവരിതപ്പ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ അവര് എണീട്ടണം കേട്ടോ കാരണം ഇന്നലെ കുറച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവരൊക്കെ വൈകിട്ടാ കിടന്നാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇത് വൈകിട്ടാണ് എണീറ്റ് ഞാനും പിന്നെ ഉറങ്ങണ കുട്ടികളെ വിളിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം ഇവര് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കണവർക്ക് എന്തിനാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ചോറുണ്ടോട്ടെ ഇവൾക്ക് വയറുവേദന വയ്യാണ്ടായുള്ള എനിക്ക് സൂര്യക്കടി എന്റെ ഉറക്കമാണ് ഛർദിക്കാൻ വരിക എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ഉറങ്ങി കിട്ടിയ മതി എത്ര ഉറങ്ങുക കാരണം ഒരു ഏഴ് മണി അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് പത്ത് പത്തര വരെ ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടി വി ഒക്കെ കണ്ടു രണ്ടരക്കൊക്കെ പിന്നെ ഉറങ്ങി അല്ല പിന്നെ ഉറക്കം വരണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്ങനെയും ഉറക്കി തന്ന ആ ഉറക്കത്തിലൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ശരി ശരി ഇന്ന് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ അരക്ക് തരും ഇവിടെ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ആ നിർത്ത് പോട്ടെ പോട്ടെ ആ അതെ എന്താണ് എന്താ നീ മീൻ നേരാക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത് വാവേന ഞങ്ങളില്ല ഒരു സംഭവം പിടിച്ചു കുറച്ചോണ്ട് കൂട്ടാ അവിടെ അപ്പൊ വാവ് ഇങ്ങനെ കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം അവൾക്ക് അപ്പൊ അവള് കളിച്ചു നിർത്തോ ശരി എണീച്ചോ എണീക്ക് നിർത്താം സൗകര്യമില്ല എണീക്ക അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം പ്ലേറ്റ് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് കരയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വയ്യച്ചെന്നൊന്നും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കില്ല കേട്ടോ കൈകഴം വെള്ളം അടങ്ങി ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊള്ള കണ്ണി ഉണ്ട് കണ്ണി എന്ത് എനക്കെന്താ സങ്കടം മീൻ നേരാക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വേഗം ചെമ്മീൻ നേരാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ കിടന്നോ ഉണ്ണി ഉണ്ട് കട കഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി മുതിരപ്പേരി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ മോരുകറി എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തോ അത് കിച്ചടിയാണ് കേട്ടോ കിച്ചടി ഉണ്ണി പറ വേറെ മോരുകറിയും വെണ്ടയ്ക്കും പേരും കഴിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് മറ്റേ പിന്നെന്താ ഞാനൊരു കാര്യം പറയണം വിചാരിച്ചാണ് 
ഇത് ഞാനിട്ട് പേരാണ് കുട്ടിപ്പപ്പടുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല ഞാന് നമ്മളന്ന് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ ഇത് കണ്ടു ആ എനിക്ക് കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു ആ നീ പോത്തല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് കണ്ടപ്പോ വാങ്ങിച്ചു ഞാനൊരു പേര് കിട്ടു കുട്ടിപ്പപ്പടുന്ന കേട്ടോ ആണക്ക് ചെറുപ്പണ്ടല്ലോ ശരി ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം എനിക്ക് തലയിൽ എണ്ണ തേക്കണം അപ്പോൾ അത് മമ്മി തേച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ പാക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ ആറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലേസി ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ചെയ്തേ പറ്റും മമ്മി കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വോയിസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ട് ബാക്കി പണികൾ നോക്കാം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിയുടെ ഹെയർ ഇപ്പം റെഡി ആയല്ലോ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹോം റെമഡീസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഗൈസ് രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ് മമ്മടി ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ എന്നിട്ട് പിഴിയാണ് ഓ പറയണ കേട്ടോ തോന്നുന്നു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചി കുത്തു കുത്തില്ലേ അതുപോലെയാണ് മൂക്കിൽ പഞ്ഞിയേക്കാറായണോ ഓക്കെ ചെയ് സമയമില്ല അപ്പൊ ഇത് മമ്മി എനിക്ക് എണ്ണ തേച്ച് ആ എണ്ണ തേച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഇതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ജ്യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തേക്കണത് അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കാണാം ബായ് എന്റെ മുടിയുടെ എനിക്ക് ചൊറി എണ്ണ തേക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ തേക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് പാക്ക് ഇടണം പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കേട്ടോ നമ്മള് പാക്ക് ഇടുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിക്ക് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്ക് ലെക്സിഡിന്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ ജെല്ലാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ആയിട്ട് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹലോ ഗൈസ് മമ്മി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടുന്നുണ്ട് രാവിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ മോളെ വീഡിയോ എടുക്കുക അതിന്റെ ബാക്കി ഇതെന്തോ ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് തലയിൽ പാക്ക് ആയിട്ടിട്ട് കാര്യത്തിന് ചേർക്കാം ഇത് പറയാവോ ഇതില്ലേ ഇത് നമ്മള് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കായിരിക്കും ഉപ്പും തൈരും തൈരല്ല അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനത്തെ മളവല്ല അത് നമുക്ക് ഉണക്ക മുളക് വറക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നിർമ്മലാന്റി കൊണ്ട് തന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വിനെ വിനേഗറും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെല്ലിക്ക കുപ്പിലിട്ട് വെക്കില്ല പണ്ട് മതി അതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം കളയാം അത് ഇല്ലാട്ടോ മാമ അറിയാ ഗൈസ് ഞാൻ മാറുന്നത് അമ്മയോട് ഐസ് വാക്കുട്ടി എന്തോ മൂവി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ മമ്മി റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേനും എനിക്കിപ്പോ തന്നെ ഗൈസ് നാല് മുക്കാലൊക്കെയായി എനിക്ക് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും പോണം ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ജിമ്മിന് പോണത് തലയിൽ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേഗം മമ്മി ഒരു പാക്ക് എനിക്ക് റെഡി ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാം മമ്മി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന പാക്ക് ഇതില് ചെറിയുള്ളിയുടെ നീരും ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് ഫ്ലെക്സീഡോ ആ അതും കൂടിയാണ് പാക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ മമ്മി ഇത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വിനേഗറും ഇല്ല വിനേഗറും ഇല്ല എന്താ അടുത്ത പരിപാടി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ തട്ടിക്കൂട്ട് വയസ്സായിട്ട് നാളെ പലയിടത്തിലൊന്നും അല്ല പശുമ്പല്ല ഒരു പെട്ടെ
മഴയത്ത് നിക്കണ നല്ല വഴിപാടുണ്ടോ അതെ അതല്ല കേട്ടോ ഹെൽമെറ്റ് വന്ന് വയ്ക്കാതെ പോയിട്ട് ഒരു ഷോർട്സിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ റൂട്ടിക്ക് എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ വണ്ടി ആ എന്നത്തെയും പോലെ വീട് ഓണായില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ണി പോണത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പക്ഷെ അത് ഓണായില്ല എന്താ വെച്ചാ ഓണാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് കട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു ഷോർട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാതെ എന്താ പോണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണി മെയിൻ റോഡിക്ക് മെയിൻ റോഡിക്ക് വണ്ടി എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവള് ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ദൂരെ പോകണ്ടല്ലോ നടക്കാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളു പക്ഷെ എന്നാ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പൊ അവള് അവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടാ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ് പോണത് അതാണ് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുക അത് പോലെ അടുത്താണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചത് മെയിൻ റോഡ് അല്ലെ ഒരു ഉള്ളിക്കൂടെ ഉള്ള ഒരു വഴി റോഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് കമന്റ് കണ്ടു പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് എന്താ വെക്കാത്ത ഹെൽമെറ്റ് അമ്മ ഉമ്മ മാത്രമേണോ കൊടുക്കുള്ളൂ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറയില്ലേന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധയും പേടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കിതൊക്കെ പേടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ണിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നും ഞാൻ അവനോട് അടിയുണ്ടാക്കുക ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്തതിനാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്ര അടുത്തതായത് കൊണ്ടാണ് വെക്കാത്തത് ഉണ്ണി മെയിൻ റോഡിക്ക് ഇതുവരെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ മുളക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് വിനേകർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഉണ്ണിപ്പോ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ചെറുപയർക്ക് നന്നായി വെന്തന്നെ കേട്ടോ എനിക്ക് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഈ സദ്യക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പായസല്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ കുറെ നാളായിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊക്കെ ഏട്ടൻ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് പായസം വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മേല് മൊത്തം പൊള്ളി ആ പൊള്ളലിൻ്റെ പാടുകളൊന്നും ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അടിച്ചു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ചൂടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറ്റ കറക്കി എടുക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അത് ചൂട് കുറച്ച് നല്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേത്തിക്ക് അങ്ങനെ തെറിച്ചു കയ്യിലും അങ്ങനെ ഒരു മാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാടാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഈ പാട് ഇത് അങ്ങനെ പൊള്ളിയതാണ് പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഈ കയ്യിൽ ഈ പാട് ഇതാണ്ട ഈ പാടൊക്കെ അന്ന് പായസം പോയിട്ട് പൊള്ളിയതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പായസമൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കട്ടെ കാരണം വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ രാവിലെയൊക്കെ നല്ല ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ മാറാൻ തുടങ്ങി വയ്യാണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ആ ജോലിക്ക് വരുന്ന ചേച്ചി വന്നില്ല കേട്ടോ അതെന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ തിരക്കൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നില്ല വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ടാറ്റ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബായ് ഉണ്ണി ജിമ്മിന് പോയി ഞാൻ വാവുക്കുട്ടി വയറുവേദനയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവളവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചേച്ച ഹലോ ഫൈനലി നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാ മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്തിരി ഇടലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നിറയിട്ടു നല്ല അടിപൊളിയോ ആവി പൊങ്ങിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് വന്നോട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനും വാവുക്കുട്ടി പായസം കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉണ്ണിയില്ല ഉണ്ണി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടാ